হ্যালো স্টুডেন্ট আমি অবনী সরকার আশা করি সকলেই তোমরা ভালো আছো ভিডিও শুরুতেই বলে রাখি যদি চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকো তাহলে নিচে লেখা সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বেল আইকনটি টিপে রাখো তাহলে আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে অটোমেটিকলি নোটিফিকেশান চলে যাবে সো আজকে আজকে ক্লাসে আমরা শিখবো কি করে হ্যালো অ্যালকেন প্রিপেয়ার করা যায় ঠিক আছে তাহলে চলো বেশি কথা না বলে শুরু করে দেওয়া যাক প্রিপারেশান অফ হ্যালো অ্যালকেন ফ্রম কি অ্যালকোহল ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা শিখবো হ্যালো অ্যালকেন প্রিপারেশান করব কোথার থেকে অ্যালকোহল থেকে তাহলে অ্যালকোহল তোমরা জানো অ্যালকো অ্যালকোহল কি জেনারেল অ্যালকোহল এরকম দেখতে তাহলে অ্যালকোহল এরকম তো দেখতে আমরা অ্যালকিল হ্যালাইট পড়েছি ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টাইস কেটি তাহলে অ্যালকোহলগুলো এরকম হতে পারে তার প্রথমেই বলে দিই ধরো একটা কার্বনের মধ্যে ওই চা আছে যেই কার্বনের সাথে ওই চা আছে সেই কার্বনের সাথে যদি দুটো অ্যাটলিস্ট হাইড্রোজেন থাকে তাহলে সেটাকে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল বলবো আর যদি সেখানে একটি মাত্র হাইড্রোজেন থাকে তাহলে তাকে আমরা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল বলবো আর যদি সেখানে কোনো হাইড্রোজেন না থাকে তাহলে তাকে আমরা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল বলবো তাহলে অ্যালকোহল ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি বোঝা গেল সিম্পল এবার আমরা পড়ব কি অ্যালকোহল থেকে অ্যালকোহল থেকে কি বানাবো আমরা হ্যালো অ্যালকেন বানাবো কি করে কার সাথে রিয়াকশন করে এইচ এক্সের সাথে রিয়াকশন করে তাহলে চলো আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের জেনারেল কি আর ওই চা আমরা নেব আর কি একটা হ্যালো অ্যাসিড নেব হ্যালোজেন কি হ্যালো অ্যাসিড তাহলে হ্যালোজেনটা হলো এক্স তাই না এক্স তো আমি জানি এক্স আবার লিখে দিই তোমাদের এক্স সমান সমান কি ফ্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আমি কাজ করব তাহলে এই দুজন এই দুজন রিয়াকশান করে কি তৈরি করে আর এক্স তৈরি করবে এবং একটি জল তৈরি করবে ঠিক আছে এই হলো জেনারেল রিয়াকশান তাহলে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি অ্যালকোহল তো বোঝা গেল এইটুকু মুছে দিই তাহলে জেনারেল রিয়াকশানটা আমাদের এরকম হবে আর এরকম হবে তাই না তাহলে আমি এইটাকে ধরো এটাকে আমি স্টার মেরে রেখে রাখি লিখে রাখি তাহলে এখানে এরকম আমাদের জেনারেল রিয়াকশান হবে তাহলে দেখা যাক এবার হ্যালো অ্যাসিডগুলো আমি সত্যি করি হ্যালোজেনগুলোকে চেঞ্জ করতে থাকে কি হয় তাহলে এক নম্বর আমি লিখি ধরো আর ওই যা আছে এখানে এইচ এক্সের জায়গায় এইচ এফ আমি দিয়ে দিই দেখা যাক রিয়াকশান হয় কি না তা আর এফ আর এফ হওয়ার কথা আর এফ হওয়ার কথা প্লাস এইচ টু হওয়ার কথা কিন্তু দেখা যায় যে এই রিয়াকশানটা হয় না দিস রিয়াকশান ইজ নট পসিবল ঠিক আছে ইভেন তুমি এটা হাই টেম্পারেচার অ্যাপ্লাই করলো এই রিয়াকশানটা পসিবল হয় না এবার নেক্সট চলে যাই ধরো বিভিন্ন ক্যাটালিসিসও ইউজ করলাম ভীষণ হায়ার টেম্পারেচারও ইউজ করলাম কিন্তু এই রিয়াকশানটা প্রসিড হয় না এই আর এফ তৈরি হয় একদম ইম্পসিবল তাহলে চলো নেক্সট চলে যাই দু নম্বরে তাহলে আর এফ আর এই এফ দিয়ে হচ্ছে না ইভেন এটাকে যদি ওয়ান ডিগ্রি নেই টু ডিগ্রি নেই থ্রি ডিগ্রি নেই এটা ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি কোনো অ্যালকোহলই আর এফটা তৈরি হওয়ার চান্স ভীষণ কম তাই এবার আর ওইচ তাহলে আর এফ দিয়ে তো হচ্ছে না তাহলে এইচ এইচ এফ দিয়ে তো হচ্ছে না তাহলে এইচ সিএল দিয়ে দিই এইচ সিএল দিলে দেখা যায় যে কি হওয়ার কথা আর সিএল হওয়ার কথা প্লাস জল হওয়ার কথা তাই না এটাই হওয়ার কথা কিন্তু এটাও ইভেন খুব হায়ার টেম্পারেচারও হয় না কোনো ক্যাটালিসিসের প্রেজেন্সও দেখা যায় হতে চায় না ঠিক আছে এবার ধরো আর ওই জি দিলাম প্লাস কনসেনট্রেট এইচ সিএল দিলাম সাথে একটা স্ট্রং ক্যাটালিসিস জেড এন সিএল টু দিয়ে দিলাম জেড এন সিএল টু দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবার এই আর ওইসটা আমি ওয়ান ডিগ্রি নিলাম এই আর ওইসটা আমি কত ডিগ্রি নিলাম ওয়ান ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল আমি নিলাম স্ট্রং ক্যাটালিসিস জেড এন সিএল টু দিয়ে দিলাম এবার এই এইচ আর জেড এন সিএল টু এই রিয়েজেন্টকে বলা হয় লুকাস রিয়েজেন্ট এরা একসাথে তাহলে এই সিএল টু অলরেডি আমি নিবই তার সাথে জেড এন সিএল টু দিয়ে দিলাম এবার দেখা যায় যে কি আর সিএল তৈরি হওয়ার কথা প্লাস এইচ টুও তৈরি হওয়ার কথা তাই না এটা হওয়ার কথা কিন্তু যদি আমি এই অ্যালকোহলটা ওয়ান ডিগ্রি নেই তাহলে এটাও তৈরি হয় না এটাও তৈরি হয় না ইভেন অ্যাট হায়ার টেম্পারেচার ঠিক আছে এটা তৈরি হতে চায় না এবার চার নাম্বার হ্যাঁ ভীষণ হায়ার টেম্পারেচার অল্প পরিমাণে তৈরি হয় কিন্তু অ্যাট রুম টেম্পারেচার এটা কোনো দিনই তৈরি হয় না আর ওইচ প্লাস এইচ সিএল ঠিক সেম জেড এন সিএল টু আমি ক্যাটালিসিস নিলাম অ্যানহাইড্রেস জেড এন সিএল টু এটাকে আমি তখন ওয়ান ডিগ্রির জায়গায় এটাকে আমি টু ডিগ্রি নেব তখন টু ডিগ্রি অ্যালকোহল আমি নেব অ্যালকোহলটা দেখা যায় যে আর সিএল এবং এইচ টু ও হ্যাঁ তৈরি হচ্ছে কিন্তু একটু সময় লাগে ধরো টেন মিনিটস আমার সময় লাগছে এখানে ওকে এবার দেখা যায় তাহলে এবার আমি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলটা নিয়ে নিই এটা কত ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি আমি এই অ্যালকোহলটা নিলাম ঠিক এইচ সিএল তাহলে এখানে অ্যানহাইড্রেট জেড এন সিএল টু থাকবে এই থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল যখনই আমি নিব তখন দেখবো হ্যাঁ একদম সাথে সাথে আর সিএল তৈর
ঠিক আছে কোনো সময় লাগছে না এক রুম রুম টেম্পারেচার আমি নেব আর রিয়াকশান কমপ্লিট হয়ে যাবে আচ্ছা এইবার চলো ছ নম্বর আমি দেখি তাহলে এইচ সি এলের তো গল্প শেষ এইচ সি এল তাহলে রিয়াকশান করছে কে রিয়াকশান বেশি করছে থ্রি ডিগ্রি তারপরে রিয়াকশান করছে টু ডিগ্রি তারপরে ওয়ান ডিগ্রি একদম রিয়াকশান করতে চায় না তাই না এবার নেক্সট চলো এইচ সি এল যদি হয়ে যায় তাহলে এইচ বি আর দিয়ে আমি শুরু করি আর ওইচ আমি নিলাম প্লাস এইচ বি আর এখানে নিলাম এইচ বি আর নিলে কী হবে হ্যাঁ রিয়াকশান করে তো আর বি আর হওয়ার কথা প্লাস এইচ টু হওয়ার কথা তাই না কিন্তু শুধু দুজনকে মিশিয়ে দিলে আর এটাকে যদি আমি ওয়ান ডিগ্রি নেই তাহলে রিয়াকশানটা হওয়ার চান্স খুব কম কিন্তু এখানে যদি একটু কনসেনট্রেট কনসেনট্রেট এইচ টু এসও ফোর মিশিয়ে দিই এইচ টু এসও ফোর মিশিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে রিয়াকশানটা হচ্ছে তার মানে এখানে একটা ক্যাটালিসিসের দরকার হচ্ছে এটা কনসেনট্রেট এইচ টু এস ওপর ঠিক আছে কার ক্ষেত্রে ওয়ান ডিগ্রি ক্ষেত্রে এবার যদি আমি এটাকে দু ডিগ্রি নিয়ে নিই আর ওই স্টে অ্যালকোহলটাকে আমি দু ডিগ্রি নিয়ে নিলাম তাহলে কি এইচ বি আর মিশিয়ে দেবো দেখা যাবে এখানে কনসেনট্রেট এইচ টু এস ওপরের দরকার হচ্ছে না এখানে ডাইলিউট এইচ টু এস ওপর ডাইলিউট এইচ টু এস ওপর আর একটু হিট ঠিক আছে দিয়ে দেবো কী হয় খুব সুন্দর আর বি আর তৈরি হয়ে যাবে প্লাস এইচ টু ঠিক আছে নেক্সট আমি দেখো এটাকে আমি থ্রি ডিগ্রি করি থ্রি ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল আমি নিই প্লাস এইচ বি আর আমি মেশাচ্ছি ওকে এইবার এখানে ডাইলিউট এইচ টু এস ওপরেরও দরকার হয় না শুধু একটু হিট দিব বাস হিট দিলে কি হয়ে যাবে আর বি আর তৈরি হয়ে যায় প্লাস এইচ টু তৈরি হয়ে যায় শুধু হিটি আর কিছু দরকার হচ্ছে না এবার আমাদের এইচ বি আরে চলো এইচ বি আরে তো অনেকগুলো দেখে নিলাম ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহল আর থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল হ্যাঁ সবার সাথেই কিন্তু এটা আর বি আর খুব সহজেই তৈরি খুব সহজে না একটু প্রথমে ওয়ান ডিগ্রির ক্ষেত্রে একটু ক্যাটালিসিস দিতে হয় টু ডিগ্রির ক্ষেত্রে ওই তো একটু ডাইলিউট এইচ টু এস ওপর দিতে হয় মানে একটু ক্যাটালিসিস দিতে হবে থ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে কোনো ক্যাটালিসিসের দরকার হয় না এবার চলো তাহলে আর ও এইচ নেই এক ডিগ্রি নেই দু ডিগ্রি নেই আর তিন ডিগ্রি এবার এইচ আয়ের সাথে রিয়াকশান করি চলো দেখো এই চাই আর ওই চাই সাথে যে কোনো অ্যালকোহলের সাথে এই চাই মেশালেই আর আয় খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায় অ্যাট রুম টেম্পারেচার কিচ্ছুর দরকার হয় না ঠিক আছে তাহলে এই এই ইকুয়েশনগুলো এটা ন নাম্বার ধরো এই ইকুয়েশনগুলো থেকে এই কথাগুলো থেকে তুমি একটা জিনিস দেখতে পারলে যে ধরো আমি এই দুই থেকে পাঁচ অবধি আমি দুই থেকে দুই তিন চার থেকে চার অবধি বা দুই থেকে হ্যাঁ পাঁচ অবধি আমি দেখি বেসিক্যালি তিন থেকে পাঁচ অবধি এখান থেকে যদি আমি এইটুকু দেখি আমি দেখবো যে এই সিএলের সাথে প্রত্যেকটার এই সিএলের সাথে রিয়াকশান করানো হয়েছে এই অ্যালকোহলগুলো অ্যালকোহলগুলির কি কার কার রিয়াকশান করা হয়েছে ওয়ান ডিগ্রি করা হয়েছে টু ডিগ্রিরও করা হয়েছে এবং থ্রি ডিগ্রিরও করা হয়েছে তাই না এবার দেখো এখানটায় কি হচ্ছে যে থ্রি ডিগ্রির ক্ষেত্রে সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট আর ওই আর সিএল তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমি বলেছি না টু ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি টেন মিনিটস সময় লাগছে আর ওয়ান ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি একদমই হচ্ছেই না এই যে রিয়াকশানটা আমি কেটে দিয়েছি তাই না তাহলে এখান থেকে বোঝা গেল যে অ্যালকোহলের রিয়াক্টিভিটি এই হ্যালো অ্যাসিডগুলো থ্রি ডিগ্রির সব থেকে বেশি তাহলে রিয়াক্টিভিটি ওয়ার্ড অর্ডার যদি আমি বলি তাহলে থ্রি ডিগ্রি রিয়াক্টিভিটি সব থেকে বেশি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি এটা হলো রিয়াক্টিভিটি অর্ডার অফ অ্যালকোহল উইথ রেসপেক্ট টু হ্যালো অ্যাসিড তাই না এবার এটারও তুমি যদি এটাও দেখো এইটুকু যদি তুমি দেখো এই যে এইচ বি আরের ক্ষেত্রে এই এক্সাম্পলগুলো এখানেও দেখো এক ডিগ্রির ক্ষেত্রে এইচ বি আরের সাথে যে রিয়াকশান করছে এক এক ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি কনসেনট্রেটের এইচ টি এস ওপরের দরকার হচ্ছে আর হিট তো অবশ্যই হিট দরকার হবে এখানেও হিট দরকার হবে ঠিক আছে দু ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি ডাইলিউট এইচ টি এস ওপর লাগছে আর তিন ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিছুই লাগছে না জাস্ট শুধু হিট লাগছে তাহলে এখান থেকেও বোঝা যায় যে থ্রি ডিগ্রি কি হিট ছাড়াই হচ্ছে তাহলে থ্রি ডিগ্রি রিয়াক্টিভিটি সব থেকে বেশি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি তাই না এবার আমি যদি বলি আমি যদি তোমাকে বলি যে দুটো কোশ্চেন এটা হয় টেস্ট পরীক্ষা নালে ফাইনাল পরীক্ষা এক নম্বরে দেয় প্রতিবার বোর্ড পরি বোর্ড এক্সামে একটা কি একটা কি অ্যালকোহলগুলো আর ও হয়েছে রিয়াক্টিভিটি অর্ডার রিয়াক্টিভিটি অর্ডার উইথ রেসপেক্ট টু উইথ রেসপেক্ট টু কার হ্যালো অ্যাসিডের কি হয় তাহলে আমি এখান থেকে শিখলাম যে থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি হয় থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি হবে তারপর টু ডিগ্রি হবে তারপর ওয়ান ডিগ্রি হবে তাই না ঠিক একইভাবে যদি আমি এই চেক্সের রিয়াক্টিভিটি অর্ডার উইথ রেসপেক্ট টু হ্যালো অ্যাসিডে করি তাহলে আমার কি হবে তাহলে কি দেখো এখানে এইচ আমি আমি যখন নিয়েছিলাম তখন রিয়াকশান হচ্ছেই না এই সিএল যখন নিয়েছি হ্যাঁ রিয়াকশান হচ্ছে স্ট্রং ক্যাটালিসিসের দরকার হচ্ছে আর
नेक्स्ट कार एच सी एल ए सवार लास्ट एच एफ ओके ये दोटो टपिक है ये आसे ना ये आसे एक नम्बर तेल ये शिखे गले रिएक्टिविटी अर्डार हेलो एसिडगुलर साथ ही अलकोहल और अलकोहलगुलर हेलो एसिडर साथे कि रेसपेक्ट है ठीक है चलो यार एगल जेहेतु शिखे गेसो तेल एगल मेकानिजम देखा जाए एक चलो शुरू करा जाए तेल मुझे दिल सब स्क्रीनशट नहीं रेखो एक चलो चलो यार देखो ये मेकानिजम ठीक है कि कर एक जगह जगह कन्भार्ट है तेल कार साथ अलकोहल नहीं नहीं हेलो एसिड नहीं तईना प्रोडक्ट हो एक्स प्लस एच टू है तैना एबार् तीन थे पाँच नम्बर रिएक्शन देखे और ओचर साथ रिएक्शन कर सी एल एर और कि नहीं कैटालिस जेड एन सी एल टू तेल कि रियक्शन प्रोडक्ट दिए सी एल प्लस एच टू तेल ये कैटालिस हिसाब से क्या कर मैं कैटालिस हिसाब से क्या कर चलो देखा जाए ये क्यों क्या क्या कर नहीं प्रथम और रियक्शन मेकानिजम देखे नहीं निल ये नारे हमें ये प्रथम स्टेपे कि है जेड एन सी एल टू यलकोहलर सी रियक्शन कर एबारि जेड एन सी एल टू जेड एन एक स्ट्रंग लुइस एसिड लुइस एसिड कथार मान कि इलेक्ट्रन पेयर एक्सेप्ट करते लुइस एसिड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रन पेयर तैना तेल इलेक्ट्रन पेयर कार का आए अलकोहल का इलेक्ट्रन पेयर आई दो इलेक्ट्रन पेयर आज है तई इलेक्ट्रन पेयर एके दिए दिल एके दिले पर प्रोडक्टा कि देखो आर ओ एक एच टू छो एबारे जेड एन सी एल टू एके दिए दिल इलेक्ट्रन तेल एके जो इलेक्ट्रन दिए दिवे तक कि माइनस तैरि और अक्सिजे जो तीनटे बंड है तक अक्सिजे माथे प्लस तैरि ठीक है तेल ये जखनी है तक ही अक्सिजे माथाय प्लस तो दिन स्टेबिल ना तईना कार्बन ही प्लस दीते अक्सिजें मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव आटम तरह प्लस को दिन ही सम्भव ना तईना तेल से क्यों करें से ही अवस्था को दिन ही थकते चाहे ना एबार से क्यों कर देखो यही अवस्था कि करक्सिजें ये इलेक्ट्रन टनते थक एतटाई जोर टन बनटा ब्रेक कर बैरिए चले आस ओके ये बंडे जो इलेक्ट्रन छो सब अक्सिजें नहीं तेल क्य प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट है देखो इन्हें कि आर प्लस हो जाए और सब इलेक्ट्रन अक्सिजें नहीं निल और ये कि प्लस कि जेड एन सी एल टू और कि ओच एखे चले ठीक है तेल यहीटुकु जो ए रखम चले ते ये बुझे जो कार्बो कैटायन फर्मेशन हो गल यार कार्बो कैटायन मध्य तुम्हें जदि ये कि नहीं सी एल नहीं तेल एच सी एल साथ ही सी एल तो नहीं सी एल माइनस चले कारण ये एच प्लस सी एल माइनस हो सी एल माइनस चले सी एल माइनस कार्बो कैटाने अटैक कर लो ते सी एल तैरि गल ठीक है बोझा गया एब सी एल तैरि गल एबारा कथा जाए तईना एबार एच क्यी कर देखो जेड एन सी एल टू ये ओच एच प्लस रियक्ट कर ओचर साथ प्लस रिएक्शन कर जल तैरि फेलो प्लस जेड एन सी एल टू आर पुनर आगे जगह फिर जाए बोझा गल ते कि रियक्शन फुल हेबार देखो जीतु एखे फर्मेशन हो कार्बो कैटायन तईना इन फर्मेशन हो कार्बो कैटायन कार्बो कैटायन कार्बो कैटायन ते ये सी एल माइनस एटैक कर निश्चय कि एस एन वन रियक्शन मेकानिजम फलो कर तैना ये कि एस एन वन रियक्शन मेकानिजम फलो कर एस एन वन रियक्शन मेकानिजम दो एक पर क्लस शेखा क्योंकि तबु अल्प 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 बोले रखी जो एस एन वन रियक्शन मेकानिजम फलो कर ले क्षेत्र है तैना तेल कार्बो कैटायन जो कौन जेनारेट कर निक्लिफाइल अटैक कर जब सी एल माइनस अटैक कर रियक्शन मेकानिजम तो एस एन वन थ्रू दिए ही है ठीक है और एस एन वन रियक्शन एस एन वन रियक्शन एस एन वन रियक्शन मेकानिजमे बला है जो रेट अफ ए रियक्शन रेट अफ रियक्शन कि पुरोपुर डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी अफ कार्बो कैटायन तैना तेल कार्बो कैटायन स्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड कर स्टेबिलिटी अफ स्टेबिलिटी अफ कार्बो कार्बो कैटायन ठीक है तर मैं कि प्लस ऊपर डिपेंड कर ठीक है तेल आर प्लस स्टेबिलिटी जो बेसि ते 
তার রিয়াকশন রেটও এস এন ওয়ান রিয়াকশন রেটও তত বেশি তাই না এবার অ্যালকোহলগুলো যখন আমি দেখছিলাম অ্যালকোহল থেকে যে হ্যালো অ্যালকেন তৈরি হচ্ছে তখন দেখেছিলাম আমি যে থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি হয় থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি তাই না এটাই তো আমি দেখেছিলাম এবার আমি কার্বো ক্যাটাইনগুলোর কথা বিচার করি ধরো আমি একটা কার্বো ক্যাটাইন আঁকলাম এরকম সি প্লাস এখানে একটা এইচ এখানে একটা এইচ এখানে একটা আর বসালাম আর কি তুমি মিথাইল বসাতে পারো না মিথাইল দিয়ে আমি দেখাচ্ছি এখানে একটা মিথাইল বসালাম ওকে এবার এখানে এখানে একটা কাজ করলাম এখানে প্লাস এখানে একটা এইচ এখানে একটা আর এখানে একটা সি এইচ থ্রি বসালাম আরকে তুমি সি এইচ বসাবো সি টি এইচ ফাইভও বসাতে পারো তোমার ইচ্ছে আবার এখানে একটা এখানে একটা আর এখানে একটা আর এখানে একটা আর এই তিনটেই আর বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবার তাহলে দেখো এই কার্বো ক্যাটাইন এই কার্বো ক্যাটাইনের সাথে কটা হাইড্রোজেন আছে দুটো তার মানে এটা কত ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইন এর সাথে কটা আছে হাইড্রোজেন আছে একটি মাত্র তাহলে এটা কি টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইন এর সাথে কোনো হাইড্রোজেন আছে নেই তার মানে এটা থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইন এবার কার্বনে আমি তো প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম কার্বনে কোনো নেগেটিভও স্টেবিল নয় কোনো পজিটিভও স্টেবিল নয় কার্বন একদম নিউট্রাল থাকতে চায় তাই না কিন্তু এই অবস্থা তো প্রত্যেকের মাথায় পজিটিভ কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় পজিটিভ মানে প্রত্যেকে ভীষণ আনস্টেবেল এবার দেখা যায় যে কার মানে স্টেবিলিটিটা একটু বেশি কার কম্প্যারিজন করা যায় দেখো এখানে কি হয় যে এই কার্বো ক্যাটাইনে আরগুলো ইলেকট্রন দিয়ে এই কার্বো ক্যাটাইনটাকে কিছুটা হলো স্টেবিলাইজ করার চেষ্টা করছে তাই এখানে এখানে কটা আর আছে তিনটে আর আছে এরকম এই তিনজন আর মিলে এই কার্বো ক্যাটাইনটাকে স্টেবিলাইজ করার চেষ্টা করছে এখানে কটা আছে একজন আছে দুজন আছে কিন্তু এখানে কজন আছে মাত্র একজন আছে তাই আমি বললাম তাহলে কার্বো ক্যাটাইনগুলো স্টেবিলিটি অর্ডার থ্রি ডিগ্রি টু ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি তাই এস এন ওয়ান থ্রু দিয়ে যদি হয় তাহলে কার্বো ক্যাটাইন দিয়েই তো হবে তাহলে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইনটা সব থেকে বেশি ফরমেশন হবে তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি তাহলে রিয়েক্টিভিটি অর্ডারও থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি হবে তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি কারণ এটা তো ডিপেন্ড করে স্টেবিলিটি অফ আর প্লাসের উপরে তাই সেখানে দেখেছিলে যে থ্রি ডিগ্রি মানে তিন ডিগ্রি আরগুলো তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলগুলো রিয়েক্টিভিটি সব থেকে বেশি তারপর দু ডিগ্রি তারপরে ওয়ান ডিগ্রি বোঝা গেল তাহলে কারণটা কি এবার দেখো তাহলে তাহলে তো বুঝলাম আমরা যে এই অ্যালকোহলগুলোর কি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল এই থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের কি এটা যদি ওয়ান ডিগ্রি হয় ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল হতে পারে টু ডিগ্রি হতে পারে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল হতে পারে এগুলোকে থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি কার রেসপেক্টে এই সিএলের রেসপেক্টে বা এইচ এক্সের রেসপেক্টে তাই না এবার চলো দেখি যে এদের যে প্রোডাক্টটা দেবে যে প্রোডাক্টটা কীরকম টাইপের প্রোডাক্ট হয় ঠিক আছে চলো তাহলে এখানে মুছে দিই এবার প্রোডাক্টটা দেখে নিই আমরা দেখো এখানটাতে আমার কি তৈরি হচ্ছিলো একটা কার্বো ক্যাটাইন তৈরি হচ্ছিল তাই না একটা সি পজিটিভ তৈরি হচ্ছিলো ধরো এখানে একটা হাইড্রোজেন নিলাম এখানে একটা মিথাইল নিলাম আর এখানে একটা আমি একটা সি টু এইচ ফাইভ গ্রুপ আমি নিলাম এখানে একটা পজিটিভ তৈরি হচ্ছিল তাই না এবার পজিটিভ তৈরি হওয়া মানে কি ওর একটা পি অরবাইটাল সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা হয়ে গেছে তাই না এবার এরপরে কি কোনো সিএল মাইনাস এসে সিএল মাইনাস এর আগের রিয়াকশানটি আমি এখানে দেখাচ্ছি সিএল মাইনাসটা তাহলে নিউক্লিয় ফাইল হিসাবে ট্রিট করতে পারো তুমি তাহলে সিএল মাইনাস কি এই ভ্যাকেন্ট অরবাইটালে হয় এ দিক দিয়েও আসতে পারে তাহলে এ পাত দিয়েও ভ্যাকেন্ট অরবাইটালে অ্যাটাক করতে পারে আবার এই সিএল মাইনাস কি এই ভ্যাকেন্ট অরবাইটালেও অ্যাটাক করতে পারে তাহলে এটা বি পাত দিয়েও অ্যাটাক করতে পারে তাহলে আমি দেখি যে দুটো টাইপের আমি প্রোডাক্ট এখানে পাবো তাই না এবার যদি এ পাথের প্রোডাক্টটা তুমি দেখো তাহলে কীরকম হবে ধরো এইচকে তুমি এখানে লিখলে সি এখানে কি সি এইচ থ্রি ছিল এখানে সি টু এইচ ফাইভ তুমি লিখলে তাই না এবার কি এ পাত দিয়ে করলে ওপর দিয়ে করছে তুমি ধরে নাও তাহলে ওপরে এরকম আমি সলিড কোন দিয়ে একে লিখলাম যে সি এল মাইনাস এখানে এসে লাগলো ঠিক আছে আবার কি যদি বি পাত দিয়ে অ্যাটাক করে এটা ধরো বি পাত দিয়ে অ্যাটাক করছে তাহলে তার প্রোডাক্টটা কীরকম হবে সি এখানে এইচ এখানে সি এইচ থ্রি আর এখানে সি টু এইচ ফাইভ আর এখানে নিচ দিয়ে এখানে এসে লাগলো এখানে এসে সিএল লাগলো তাই না তাহলে তুমি একটা জিনিস দেখো যে এটাও কি আমার ফিফটি পার্সেন্ট হওয়ার চান্স আছে আবার এটাও ফিফটি পার্সেন্ট হওয়ার চান্স আছে তাই না দুজনে কিন্তু এক না এটা যদি আর কনফিগারেশন হয় এটা কিন্তু এস হয়ে যাবে তাই না তাহলে আমি বলতে পারি যে এই দুটো প্রোডাক্টে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা কি মিক্সচার অফ প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে যখন কোনো ক্ষেত্রে এরকম ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এরকম দুরকম প্রোডাক্ট একটা নিচে একটা ওপরে তৈরি হবে এগুলো আমি যখন এস এন ওয়ান রিয়াকশন মেকানিজম পড়বো তখন আমরা ডিটেলসে আলোচনা করবো ক
এইটা ধরো এই কার্বনের সাপেক্ষে এই কার্বনের সাপেক্ষে যদি চারটে হাতে চারটা ডিফারেন্ট লিগ্যান্ড থাকে তার এখানেও যদি চারটে ডিফারেন্ট এখানেও তো থাকবে তাহলে এটা এটারই তো আরেকটা পার্ট এটা তাই না থাকে তাহলে সেই মিক্সচারে কোনো অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি থাকে না হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কি শুধু জেনে রাখো যে এরকম এরকম প্রোডাক্ট তৈরি হয় এবং র্যাসেমিক মিক্সচার অফ প্রোডাক্ট তৈরি হয় তাহলে তোমাকে যদি বলে লুকাস টেস্টে কোনো অ্যালকোহল থেকে তুমি যখন কোনো হ্যালো অ্যালকেন পাবে সেটা কি একটা টাইপেরই পাবে না একটা টাইপের পাওয়া যাবে না সেখানে কিন্তু দুটো টাইপের প্রোডাক্ট পাবে পাওয়া যাবে সেটা কি মিক্সচার অফ প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে বোঝা গেল এবার চলো নেক্সট চলে যাই তাহলে এবার তাহলে আমাদের অ্যালকোহল থেকে লুকাস টেস্টে যে লুকাস টেস্টের সাহায্যে যে আর সিএল তৈরি হয় তাহলে সেটা আমরা শিখতে পারলাম যে কি করে হয় আর কি করে স্টেবিলিটি অফ কার্বোক্যাটাইনের উপর ডিপেন্ড করে যে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের সবচেয়ে বেশি হচ্ছে তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি এটা আমরা শিখে গেলাম এবার নেক্সট চলো চলে যাই নেক্সট চলো চলে যাই এবার আমরা দেখব কার এইচ সিএল তো দেখে ফেলেছি এবার এইচ বিআরের ক্ষেত্রে দেখবো চলো তাহলে এইচ বিআরের থেকে দেখছি যে এইচ বিআরের সাথে ও এইচ এর রিয়াকশান করবো তো কি হয় দেখো এইচ বিআরের সাথে যখন আমি ও এইচ এর রিয়াকশান করবো ফার্স্ট স্টেপে এটা তো এইচ প্লাস আর বিআর মাইনাস থাকে তাই না আর এইচ টু এসও ফোর এখানে ক্যাটালিসিসের ভূমিকা নেয় তাহলে এখানে দেখো কি করব যে এই এর তো লোন পেয়ার আছে এই লোন পেয়ার ফার্স্ট স্টেপে কি করবো আমি জেনারেল মেকানিজমটা দেখানছি এখানে এইচ টু এসও ফোর ভূমিকা আছে সেগুলো পরে আলোচনা করবো ঠিক আছে এবার এখানে কি করবে এই ও এইচ এই ওই লোন পেয়ার এই এইচ প্লাসকে খেয়ে ফেলবে পরে কি হয়ে যাবে আর ও এইচ একটা ছিল আর একটা এইচ চলে এলো তাহলে এখানে কি অক্সিজেনের তিনটে বন্ধ হয়ে গেল তাহলে অক্সিজেন পজিটিভ হয়ে যাবে এবার যখনই অক্সিজেন পজিটিভ হয়ে যাবে সেই অবস্থা অক্সিজেনের মাথা খারাপ হয়ে যায় তাই না ও ওই অবস্থা কোনোভাবে স্টেবিল না ও যে কোনোভাবে হোক ওখান থেকে বেরিয়ে চলে যেতে চায় তাহলে সেই অবস্থায় কী করবে অক্সিজেন এর থেকে এত পরিমাণে ইলেকট্রন টানবে যে এর সমস্ত ইলেকট্রন টেনে নিয়ে এর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে তাহলে বেরিয়ে চলে গিয়ে ও কী তৈরি করবে আর প্লাস তৈরি করবে আর কি করবে জল তৈরি করবে বোঝা গেল এবার নেক্সট স্টেপে কি বি আর মাইনাস আছে এই বি আর মাইনাস আছে সে কি নিউক্লিফিলিয়াক অ্যাটাক করে আর বি আর তৈরি করে ফেলবে তাই না তাহলে এইভাবে আর বি আর তৈরি হয় এইবার দেখো এই প্রসিডিওরটা এতটাই সোজা কিন্তু তুমি দেখবে এই প্রসিডিওর যখন তুমি কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে যাবে তখন ভীষণ ডিফিকাল্ট হবে ডিফিকাল্টি তুমি দেখতে পাবো হ্যাঁ ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আছে এই নিয়ে তাহলে এখানে এই ডিফিকাল্ট যাতে না হয় তোমাদের আমি বলে দিই যখন কোনো কম্পাউন্ড দেখবে এই যে আর প্লাস তো তৈরি হচ্ছে তাই না এই আর প্লাস তো তৈরি হচ্ছে এবার আর প্লাসটা আমি স্টেবিলিটি অর্ডার জানি ওয়ান ডিগ্রি যদি আঁকি টু ডিগ্রি আর থ্রি ডিগ্রি যদি করি তাহলে থ্রি ডিগ্রি আর এর সব থেকে বেশি স্টেবিল তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি এবার কোনো জায়গায় এই আর প্লাস যদি আর প্লাস ওয়ান ডিগ্রিতে থাকে এবং সে যদি হাইড্রোজেন বা মিথাইল সি এইচ থ্রি এটা কি ওয়ান থেকে টু পজিশানে যদি শিফট করে সেটা টু ডিগ্রিতে যেতে পারে তাহলে ও চলে যাবে আবার যদি টু ডিগ্রি থেকেও ঠিক একইভাবে হাইড্রোজেন বলো আর মিথাইল বলো বা কোনো অ্যালকিল গ্রুপ বলো এগুলো ওয়ান টু শিফট করে মানে এক নম্বর থেকে দু নম্বর পজিশানে শিফট করে যদি থ্রি ডিগ্রি তে চলে যেতে পারে ও থ্রি ডিগ্রিতেই চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে শিখব যে হাইড্রোজেন মিথাইল শিফটিং করে ওয়ান ডিগ্রি থেকে টু ডিগ্রি কী করে যায় বা টু ডিগ্রি থেকে থ্রি ডিগ্রিতে কী করে যায় ঠিক আছে এবার যেখানে পসিবিলিটি আছে ওয়ান ডিগ্রি থেকে টু ডিগ্রিতেই শুধু যাওয়া থ্রি ডিগ্রিতে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই তাহলে সেখানে তো যাবেই না আর যেখানে চান্স থাকবে হ্যাঁ টু ডিগ্রিতে গেল কিন্তু তারপরও থ্রি ডিগ্রিতে যাওয়ার আরেকটা প্রবাবিলিটি আছে ও থ্রি ডিগ্রিতেই চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে চলো এবার এগুলোর রিয়াকশান মেকানিজম আমরা আস্তে আস্তে দেখে নিই তাহলে কী করে তাহলে এখানেও কিন্তু আর প্লাস ওয়ান ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি টু ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি অনুযায়ী হবে তাই না তাই সেখানে দেখেছিলাম যে থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের রিয়াক্টিভিটি এইচ বিআরের সাথে সব থেকে বেশি তারপর টু ডিগ্রি তারপর ওয়ান ডিগ্রি এবার কারণগুলো চলো বোঝা কারণগুলো তোমরা জানো কেন ওই আর প্লাসের স্টেবিলিটির উপর তো রিয়াকশান ডিপেন্ড করবে তার জন্য এই থ্রি ডিগ্রি সব থেকে বেশি হচ্ছে এবার মেকানিজমগুলো দেখা যাক এবং এই হাইড্রোজেন শিফট আর মিথাইল শিফট বুঝে নেওয়া যাক এগুলো কি আর কি করে হয় চলো দেখো একটা সহজ এক্সাম্পল আমি নেই ধরো আমি এই এই কম্পাউন্ডটা নিয়েছি আইসোপোফাইল অ্যালকোহল ঠিক আছে ও এইচ সি এইচ থ্রি এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে ঠিক আগের রিয়াকশান মেকানিজম অনুযায়ী এখানে এইচ প্লাস আর বি আর বি আর মাইনাস আসবে বি আর মাইনাস এলো
बड़ी चले जाए तैना तेल बड़िए चले गए कि तैरी हो सी एच थ्री सी एक पजिटिव एखे सी एच थ्री एखे एक ठीक है एब नेक्सट है कि ब्रोमिन आसार माइनस आसने अटैक कर प्रोडक्ट क्यों दे सी एच थ्री सी बीआर एखे सी एच थ्री एखे एक हाइड्रोजन तैना तो ये दिल मानल ये प्रब्लेम दिल और कि दीचे बुझते ही सीम्पल भाव एक बार एखे एच टू एच प्लस खाच्चे एच टू बैरिए चले जाटाइन तैरी होने ब्रोमिन जा ब्रोमिन लेगे जाम्पल कितु तुम्हें जो ये प्रब्लेम दे देखो ये प्रब्लेम दिए दिल तक तुम्हें ये कि दिल ठीक एच बीआर ही दिल प्रोडक्ट हिसाब से तुम आबा ठीक ये प्रोडक्टा के तुम देखते पा तेल इखने प्रथम क्षेत्र तो दो नम्बर ओ छो तू नम्बर हमारे बीआर लेगे हमारे ठीक कथा को प्रब्लेम नहीं क्योंकि एखे तो दो नम्बर छो ना एखे कत नम्बर आ एक नम्बर आए तक वन टू थ्री जो देखी क्योंकि यहाँ ब्रोमिन कथा चले आसे वन टू थ्री पजिशन तेल टू पजिशन चले आलो तेल ये क्यों एलो ये क्यों आज वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट कर तेल देखा जाए वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट क्यों कर देखो तुम जो ये मलिक्यूल्ट नहीं एखे कि उल्टो पाल्ट एखे ब्रोमिन ना एखे अलकोहल ठीक है अलकोहल ओ एच ठीक है इस देखो ये कि कर तुम प्रथम एच प्लस और बीआर माइनस अटैक करो तेल एच बीआर तो एच प्लस बीआर माइनस तेल एच प्लस एके प्रथम खे फे तपर एच टू हो अटोमेटिकली बड़िए चले जाए तेल एखे हमें एक स्टेप मिस कर लिखे दी तेल सी एच टू पजिटिव तैरि हलो तैना एबार ये तुम जो एक भलोम छवि आँको कीरकम है सी एच थ्री सी एखे एक हाइड्रोजें एखे एक हाइड्रोजें सी एच एच एखे पजिटिव तैनाबार देखो जो हाइड्रोजें 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 शिफ्ट कर जगह आसते परि तेल हाइड्रोजें एखे एखे कार्बोकार कार्बनर सबसे पजिटिव चार्ज हो तैना इबारे कि आसते पर कि आसते पर धरो कार्बन हाइड्रोजें ये आसें बन का भांग से तेल जी बन का भांगे से वन वन बन बोलो तेल वन वन बन य तैना एब कथा आस देखो ये एक नम्बर कार्बन दो नम्बर कार्बन तेल दो नम्बर आसें तक बोलते वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट को प्रोडक्टा कि दे देखो प्रोडक्ट ए रकम देवे सी एच थ्री सी एखे पजिटिव हो जाए कारण एखान हाइड्रोजें तो पर कार्बने चले गल कि सी एच थ्री हो गल ठीक है तेल वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट कर एखे गल तेल तरह फैसिलिटी की देखो फैसिलिटी की एखे कटा हाइड्रोजें आज है दो हाइड्रोजें कार्बो काटान साथ मैं इट वन डिग्री एबारे कार्बो काटान साथ कटा हाइड्रोजें आज है एकटाई मात्र हाइड्रोजें तेल ये कत डिग्री टू डिग्री तेल फैसिलिटी पेले तो वन डिग्री थी टू डिग्री से जो पड़ो ए ब्रोमिन अटैक कर बीआर माइनस टेबिल कार्बो कैटाइन अटैक कर एज यूजल प्रोडक्ट देवे तेल बोझा गया वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट क्यों है एब चलो एक क्षेत्र में देखिए वन डिग्री थी टू डिग्री अब टू डिग्री थी थ्री डिग्री ते क्यों जाए ठीक है चलो मुझे ना जा देखो तेल एक एक्साम्पल दी एम एक्साम्पल जो हाइड्रोजें शिफ्टिंग देखो आर मिथाइल शिफ्टिंग देखो तेल एक बारे तुम्हारे हो जाए ठीक है सी एच टू सी एच टू बी सी एच टू ओ एच ठीक है तेल इखने एच बी आर दिए दिए एच टू एसओ फोर तो लागे एच बी आर दिए दिए एच टू एसओ फोर हमें दिए दिल धरो ठीक है एबार् कर तैना तेल प्रोडक्ट क्यों दे एच टू भाव बैरिए चले जाए तेल तीटुकू बद दिए छवि आँक सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एखे पजिटिव ठीक है तेल एतटुकू इन कि देखते पाले ये कार्बो कैटाइन साथ कटा हाइड्रोजें आज है दोटो हाइड्रोजें तर मैं ये कि वन डिग्री तैना एवं छवि वन डिग्री थी कथा जाए टू डिग्री से जाए तेल छवि एक भलोक आका जा देखा जा तेल छवि आँकले कि सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच एच सी एच एच पजिटिव ठीक आगे मत वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट कर दो वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट क्यों कर पजिशन कि भांगे ये वन वन ये ग्रुपटाई एखे चले आस वन टू हाइड्रोजें और ये टू पजिशन वन टू ते गल तेल वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट वन टू हाईच शिफ्ट कर दाओ वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट कर दी कि 
प्रोडक्ट की दीबे चलो लिखे फिली तेल सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एखे पजिटिव हो जाए हाइड्रोजें सी एच टू हो जाए तेल देखो एखानटा देखते पाले एखे कटा हाइड्रोजें छो दो हाइड्रोजें तेल कत डिग्री वन डिग्री एखे कटा हाइड्रोजें एक तेल कत डिग्री टू डिग्री तैना तेल फैसिलिटी पेल तो वन टू हाइड्रोजें शिफ्ट कर टू डिग्री एबार देखो यार जो ओ मिथाइल ग्रुपटा के मिथाइल ग्रुपटा के ठीक शिफ्ट कर ये कार्बन माथा नहीं आसते परे तेल की है तेल देखो ये पजिटिव चार्ज होने को हाइड्रोजें ही थकबे ना फले कि कार्बन मध्य को हाइड्रोजें फले थ्री डिग्री ते चले जाए चलो हमें छवि आँखी तो लिखते परि वन टू सी एच थ्री शिफ्ट कारण एक थे दुए शिफ्ट होना कि ग्रुप सी एच थ्री ग्रुप तेल देखो ये प्रोडक्टा कि सी पजिटिव तैना सी एच थ्री एखे के चले सी एच थ्री चले एखे कि एखे चले आसार पर एखे सी एच थ्री हो जाए सी एच थ्री एखे एक हाइड्रोजें आ तेल यही अवस्था चले आसार पर कि कत डिग्री हो गो देखो थ्री डिग्री कार्ब कारण कि कारण यही कार्बन साथ हाइड्रोजें ही नहीं तेल थ्री डिग्री चले तेल बुझले एखे कि हलो एखे वन डिग्री तैरि एखे कत डिग्री टू डिग्री तैरि हलो यार कत डिग्री थ्री डिग्री तैरि हलो तेल ये कि वन टू ते गल आ टू थे थ्री ते चले गल कारण कि स्टेबिल कार्बो कैटायन एटेन करार्जन एबार लास्ट स्टेपे कि एखे तुम एखे तुम ब्रोमिन माइनस दिए दाओ ब्रोमिन माइनस एखे अटैक कर प्रोडक्टा कि दे प्रोडक्टा देखे नहीं सी एच थ्री सी एखे ब्रोमिन चले सी एखे सी एच थ्री सी एच थ्री एच एवं एखे एक सी एच थ्री तेल ये हलो प्रोडक्ट तैना कोथा थी शुरू कर देखो अलकोहल ये छो अलकोहल सीचुएशन छो क्यों ब्रोमिंग को सीचुएशन लागल अलकोहल को सीचुएशन ये वन टू थ्री जो फोर करो तेरे अलकोहल वन सीचुएशन कथाए चले देखो ये दिक्कत एब तो नोमिंग प्लेस ये दिक्कत के करो वन टू थ्री फोर मैं एखान शिफ्ट हो चले बोझा गल तेल ए रखम शिफ्टिंग हाइड्रोजें शिफ्टिंग की मिथाइल शिफ्टिंग एगो कर क्या कर To टू अटेन द स्टेबिल कार्बोकैटाइन तैना स्टेबिल कार्बोकैटाइन एटेन कर निक्लोफाइल एडिशन कर एज यूजल प्रोडक्टा दे चलो एब नेक्स्ट डे चलो तेल यार तो देखे निल बर साथ रियक्शन की करे अच्छा और एक जिन कि जिसने देखे थी बियर स्टैंड थिरी तुम्हारा पड़े बेयर एंगेस्टैंड थिरो बेयर एंगेस्टैंड थिरो ठीक है बेयर थिरो ठीक है ये बेयर एंगेस्टैंड थिरो बोले बोलो तो इन धर एक सैक्लो प्रोफाइल एक रिंग आखिर सैक्लो ब्यूटाइल एक रिंग सैक्लो पेंटाइल एक रिंग सैक्लो हेक्सन एक ठीक है सैक्लो पेंटेन सैक्लो सैक्लो प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन और हेक्सन एक रिंग ठीक है इबार ये रिंगगुलो के तुम जो कम्भार्शन करो मैं पोड़ाओ ते कि देखा जाए देखा जाए जी एखे ठीक सिक्स फाइव फिफ्टी थ्री किलो जुल एनार्जी पाव जाए इखने ठीक फाइव फिफ्टी एटर मत नेक्स्ट एखे कि पा जाए फाइव एट्टर मत और ये कि सिक्स सेवेन सिक्स नाइनटी सेभनर मत पा जाए तेल एखान कि बोझा गल यलिक्यूल के आगुनिया पोई तेल कि एनार्जी हमें सब थे कम पाँची कारण कि ये सब थे स्टेबल तेल जी मलिक्यूल स्टेबल थे तेल ताके पोड़ो बस एनार्जी पाव जाए ना जो स्टेबिलिटी सब थे कम थे तेल ताके पोड़े तो अनेक एनार्जी पाव जाए तेल एखान बोझा जाए जो स्टेबिलिटी अर्डार कि स्टेबिलिटी अर्डार जो देखी हमें स्टेबिलिटी अर्डर देखी तेल स्टेबिल क्या सब थे बसि है यहाँ नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है यहाँ तरपर है कि यहाँ तैना ये तेल स्टेबिलिटी अर्डर ठीक है ये कथा थी शिखे हमें बेयर एंगेस्टैंड थिरो कथा हमें जेने स्टेबिलिटी तपर यहाँ तपर यहाँ तपर यहाँ इबार को मलिक्यूल जदि यवस्था थे 
ঠিক আছে এবার কোনো কিছু করে মিথাই শিফট করে বা কোনো গ্রুপ এই বন্ডগুলো শিফট করে ও যদি এই অবস্থায় চলে আসতে পারে ও কিন্তু অটোমেটিকলি এই অবস্থায় চলে আসবে আবার এখান থেকে যদি কোনো বন্ড শিফট করে এখানে চলে আসে এখানে চলে আসবে এখান থেকে যদি এখানে চলে যাবে ঠিক আছে এবার এগুলো কি করে হয় দেখো একটা এক্সাম্পল আমি নেই ধরো আমি এটা একটা এক্সাম্পল নিই এই এক্সাম্পলগুলো খুব যে মেন্স অ্যাডভান্স বলো নিট বলো এই পরীক্ষাগুলোতে আসে ঠিক আছে এই ধরো এই এক্সাম্পল আমি নিই এই এটা আমি নিলাম এবার এখে কী করলাম এইচ প্লাস আর বি আর মাইনাস মানে এইচ বি আরের সাথে রিয়াকশান উইন প্রেজেন্স অফ এইচ টু এস ফোরের রিয়াকশান করি কি হয় দেখো প্রোডাক্টটা এইরকম হয়ে যাবে প্রোডাক্টটা এরকম হয়ে যাবে প্রোডাক্টটা এইরকম হয়ে যাবে তাহলে ছিল একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেল অন্য রকম একদমই ডিফারেন্ট আর কী করে হলো দেখো এবার রিয়াকশান মেকানিজম যখন দেখবে এখানে ওই রকমই মিথাইল শিফট হাইড্রোজেন শিফট করে বা কোনো বন্ড শিফট করে এরকম হচ্ছে তাহলে এগুলো তো শিখে নেওয়া যাক চলো তাহলে এটা রিয়াকশান মেকানিজম আমি পড়ি ঠিক আছে এটা মুছে দিলাম হেয়ার অ্যাঙ্গেস্টিন থিওরি অনুযায়ী কী শিখলাম আমি তো জানি এবার এটা রিয়াকশান মেকানিজম যদি আমি করি দেখো তাহলে আমি নিয়েছিলাম কি একটা এই গ্রুপটা নিয়েছিলাম তাই না ও এইচ নিয়েছিলাম তাহলে কার সাথে এইচ প্লাস আর বি আর মাইনাস ধরো আছে তাহলে এইচ প্লাস এজ ইউজুয়াল এখে খাবে আর কী প্রোডাক্ট দেবে আমি একবারে জল বের করে এটা কার কার্বো ক্যাটাইন হিসেবে লিখে ফেলি ঠিক আছে তাহলে এখানে কার্বো ক্যাটাইন জেনারেট করলো তাই না এইবার তুমি এগুলোকে নাম্বারিং করে দাও ধরো তুমি এইটাকে এইটাকে ওয়ান দাও এটাকে টু দাও এটাকে থ্রি দাও ফোর দাও ফাইভ দাও ঠিক আছে তাহলে এইভাবে নাম্বারিং তুমি করে রাখলে এবার দেখো এইখানে এইখানে কী ছিল এখানে কি একটা হাইড্রোজেন ছিল অলরেডি তাহলে এখানেও হাইড্রোজেন থাকবেই তাহলে একটা হাইড্রোজেন যদি থাকে তাহলে এটা কত ডিগ্রি টু ডিগ্রি এটা টু ডিগ্রি হলেও টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটান এবার ওর যদি থ্রি ডিগ্রিতে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে ও তো যাবেই ঠিক আছে আর তাছাড়াও বিয়ার অ্যাঙ্গেস্টেন থিওরি থেকে যদি তিন নাম্বার থেকে চার নাম্বার সাইক্লিক রিঙে যেতে পারে যেতে মানে ওর পসিবিলিটি থাকে তাহলে ও তো চলে যাবে তাহলে এখানে তিন থেকে চারে যাওয়ার পসিবিলিটি একটা আছে কি করে যাবে ধরো এই গ্রুপটা এই গ্রুপটা এই বনটা এই বনটা মাইগ্রেট করে ঠিক যদি এই কার্বো ক্যাটানে লেগে যায় তাই না মাইগ্রেট করে এখানে লেগে গেল তাহলে ওর কি অবস্থা হবে তাহলে দেখো চারটে চারটে এরকম হাত হয়ে যাবে বা চারটে কার্বনযুক্ত রিং হয়ে যাবে এবার রিং হয়ে দেখো এই এই বনটা যদি ভাঙে এই বনটা আমি নিচের এই বনটা এই বনটা যদি ভাঙে তাহলে কি হয় দেখো আমার ধরো দু নম্বর এখানে ধরলে দু নম্বরে এলো তাহলে দু নম্বরে এই বন্ড শিফট করে যদি এখানে আসে তাহলে দু নম্বরে তো আর পজিটিভ থাকবে না তাই না এইবার দু নম্বর পরে দেখো এই বনটা ভাঙলো কোথায় এখানে তিন নম্বরের থেকে ভাঙলো তাহলে তিন নম্বর থেকে যদি ভাঙে তাহলে তিনের মাথায় একটা পজিটিভ চার্জ চলে আসবে তাই তো চারের ক্ষেত্রেও কোনো প্রবলেম নেই পাঁচের ক্ষেত্রেও প্রবলেম নেই কারণ এগুলোতে কিছু ভাঙে নেই এবার দু নম্বরেতে কে আছে আরেকটা মিথাইল গ্রুপ আছে এই গ্রুপটা আছে তাহলে দুই আমি এই গ্রুপটাকে আমি বসি দিই এখানে ঠিক আছে কিন্তু এই অবস্থায় দেখো তিন নম্বর যখন ছিল তিন নম্বর গ্রুপে যখন কার্বো ক্যাটাইন জেনারেট হয়েছে কিন্তু এখানেও তো একটা হাইড্রোজেন ছিলই এখানেও এখানেও একটা হাইড্রোজেন আছে অসুবিধা নেই কিন্তু এখান থেকে এখানে এখানে যে গেল এই কার্বো ক্যাটাইন কিন্তু আগেও দু ডিগ্রি ছিল এখনও দু ডিগ্রি আছে কিন্তু ফেসিলিটিটা কি পেলো ও কি করলো একটা স্টেবল মলিকুলে ট্রান্সফরমেশন এখন তিনটের থেকে ও চারটেতে ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেল তাহলে এটার থেকে আর একটু স্টেবেলে ও ট্রান্সফর্ম হলো তাহলে এটা একটা ফেসিলিটি ঠিক আছে ফেসিলিটি পেলো এবার দেখে আরও কিছু ফেসিলিটি নিয়ে ও দু ডিগ্রি থেকে তিন ডিগ্রিতে আসতে পারে নাকি এবার দেখো এইখানে যদি ভাবো এইখানে একটা হাইড্রোজেন থাকবে তো তাই না এবার এই হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনটা এখান থেকে এখানে ট্রান্সফর্ম হতেই পারে কারণ কি এটা কি ওয়ান ওয়ান বন্ড ধরো এটাকে ওয়ান ধরো ওয়ান ওয়ান বন্ড এটা কি কার্বন ওয়ান 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 বন্ডে আছে তাহলে এখান থেকে এখানে দু নাম্বার কার্বনে তাহলে হ্যাঁ ওয়ান টু হাইড্রোজেন শিফট তো হতেই পারে তো ওয়ান টু এইচ ওয়ান টু এইচ শিফট হয়ে গেল তাহলে ওয়ান টু এইচ শিফট হয়ে প্রোডাক্টটা কী দেবে দেখো এবার এখানে কার্বো ক্যাটাইন জেনারেট করে নেবে তাই না আর যা ছিল তাই তাহলে এখানে দু নম্বর পজিশান ধরো এখানে তিন নম্বর এখানে চার নম্বর এখানে পাঁচ নম্বর আর এখানে এক নম্বর এখানে এক নম্বর আমি দিয়ে দিই ঠিক আছে এইবার কত ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইন হলো তুমি দেখো এই কার্বো ক্যাটাইনের সাথে কি কোনো হাইড্রোজেন আছে নেই তো এটা অলরেডি তিনটে বন্ড আছে তাই হাইড্রোজেন থাকার পসিবিলিটি নেই আরেকটা তো আরেকটা বন্ডে তো আরেকটা কার্বো ক্যাটাইন আছে এখানে পজিটিভ চার্জ আছে তাহলে এখানে এবার লাস্ট স্টেপে কী করবে দেখো লাস্ট হবে কি হবে এই যে ঠিক বি আর মাইনাস স্টেব
তারা কোশ্চেন অনুযায়ী বোঝা গেল যে কোথা থেকে কোথায় ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে শুধু হাইড্রোজেন মিথাইল শিফট হই হয় না একটা বন মাইগ্রেট করে অন্য জায়গায় গিয়ে অন্য রকম প্রোডাক্ট দিতে পারে তাহলে এখান থেকে বোঝা গেল তাহলে এটা যদি বুঝে যাও তাহলে বাড়িতে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার করো তাহলে ধরো আমি এরকম একটা গ্রুপ দিলাম সাইক্লোপেন্টাইল গ্রুপ দিলাম এরকম একটা ও এইচ আছে ঠিক আছে এখান থেকে ট্রান্সফর্ম হবে এইচ বিআরের প্রেজেন্সে তাই না এখান থেকে ট্রান্সফর্ম হবে এটাতে এইটাতে তাহলে এটা কি করে করে হোমওয়ার্ক বাড়িতে করো না পারলে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর পারলেও কমেন্ট সেকশনে জানিও